尊敬的评审老师、各位嘉宾，大家好，我叫徐颂林，徐之摩的徐，歌颂的颂，琳琅满目的琳。我在俄亥俄州哥伦布私立学校上高二，我今天要讲的题目是我学习中文的体会。我八岁时就接触了中国文化，那时候。我认识了一个中国小朋友。有一天，我去他家玩他递给我一双绣花拖鞋，说：“我们在家都穿拖鞋。”吃他妈妈做的饺子时，他给了我一双筷子，说：“吃吧，吃吧。”我拿起筷子，就插在饺子上。他们全家人都笑了，这让我又兴奋又难为情。中国一切对我来说太陌生了，我第一次觉得自己像个外国人。我从小就喜欢演戏，觉得学外语跟演戏有一些地方很相似。演戏的时候要把剧本里角色的感觉展现出来，说外语是用语言表达自己，可是用中文时又不能正确的表达自己。在中文班，我像个外国人。这并不是因为中文教室从里到外都挂着中国装饰，也不是因为学了四合院、四大菜系都冠缺楼，而是说中文的时候，我老是说错话，表错情，常常觉得很尴尬。还有，我们每天上课都得跟老师行礼，教功课用双手。说话更是得客客气气的，像“麻烦您”“不着急”“我不如你好”等等，这些都不是美国人习惯做的。这些文化差异让我上课时不敢想做就做，想说就说。去年春假，我跟中文班的同学到中国去旅行了十天。我到了中国以后，更强烈。更强烈的觉得我是个外国人，在饭馆吃饭，服务员问我想不想喝矿泉水，因为我已经叫了茶，我脱口就说不必。其实我应该说的是不用了，谢谢。在合肥姊妹学校的音乐社团，同学们把麦克风交给我，就要我唱歌。我当时不知道唱卡拉 OK 在中文那么流行，所以我愣了一下，就唱一首中国歌应付了过去。由于我不了解中国学生的爱好，我觉得有一点郁闷。过了几天，我们去苏州犹大运河，一下船，我看到一个爸爸在吹泡泡，他的女儿又笑又跳的去捉泡泡。一个妈妈哄着她的宝宝，我也看到一个男的在跟他的小狗玩，他开心的给狗挠痒痒，看到可爱的小狗、胖嘟嘟的宝宝，这欢笑声、亲情、此情此景触动了我的内心，在那一刻，我忘了我的郁闷，我忘了我是外国人，在那一刻。跨过了文化差异的门槛就看到一个更大的舞台展现在我的面前。谢谢大家。谢谢。你的中文名字是徐颂林，徐志摩的徐。我想问一下，你可以说一下徐志摩是谁？徐志摩是一个现代诗啊、呃，中国的诗人。他在英国留学过，他写了很多诗，像《偶然》，我是天空里一片云，偶尔投影在你的波心。我只知道这么多。希望以后有机会好好读他的诗。谢谢。哎，你好，你好。啊，你提到呢，你在去年春假的时候去中国旅行。那么，除了合肥和苏州以外，你还去了中国的哪些城市？啊，我除了去苏州和合肥以外，还去了北京和西安。在北京，我去过嗯天坛、故宫、颐和园。
去攸关长城，但是在长城我觉得有一点紧张，不是因为我怕高，就是因为我看到很多，呃，中国女孩子穿着很高的高跟鞋，恐怕他们要摔死了。啊<笑>、呃，在西安我们去啊、呃，我们去看了兵马俑，啊、呃，也去，我们也在故城。墙上骑自行车，谢谢，谢谢。嗯、呃，请问你刚才用了一个词语“郁闷”，郁闷你怎么理解？是什么意思呢？哦，郁闷的意思是，你常常哭了，啊、呃，觉得。你觉得演戏和学外语有一些地方很相似，那请你说说，从小你喜欢演戏，对你学好中文有什么帮助吗？哦，啊，演戏肯定对说中文呃有帮助吧？啊，因为啊演戏的时候我得啊用很多不同的口音。啊，像英国音，那肯定对说四声有帮助吧。啊，还有啊、嗯，我音乐剧的时候我也我得唱歌，啊，唱歌的可可能对说四声有帮助吧。谢谢。谢谢你好，你刚才在讲说你在中文班上学了很多中国的文化，那你能不能说一说？中国的四大菜系指的是哪四大菜系？中国有四大菜系：鲁菜、川菜、粤菜、苏菜。那你最喜欢哪一种呢？哦，我最喜欢吃的菜是淮扬菜。在苏州，我吃淮扬菜啊、呃，我吃过啊、嗯、红烧鱼头，色香味俱全。谢谢谢谢,谢,谢老师。